الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد تيما رادس تك صحيح بحريوت نكابيتو لنجريمي تاش باب أجود ما كان نبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان ثوت أوتوري الله مشروط سيب Në Ramazan, profeti alej salatu salam ishte më bujar se në të zëherë tjetër. Pra do të në të rëgoj në vetë gjendje në profeti alej salatu salam në Ramazan. Dhe ma antë sajt në të rëgoj një krosisht edhe vlerat, nga vlerat dhe veqërit e ti muaj. Edhe sjellë një trasmetim nga Abdullah ibn Abbas, radhi Allah të ala në huma i cili thotë se profeti alej salatu salam Bujarin më të madhe me hajer për njërzit e kishte se thot fillimish profeti alaj sram ishte njëriu më bujar me hajer për njërzit pra ishte më bujari dhe bujaria ti bëj akroma dhe më madhe në Ramazan kur takon të Gjibrilin dhe Gjibrili alaj sram takohe me profetin alej salatu salam gjdo na të ramazanit deri sa të përfundon të muaj gjdo na të ramazanit deri sa të përfundon të muaj dhe profetin alej salam i ledzon të ati kuranin pra si përceritje dhe kur takon të gjibrilin alej salam profetin alej salam ishte më bujar me khajirin se sa era e begat se sa era e begat në të trasmetim nga Abdullah ibn Abbas të rëgohet për gjendje në profetit alej salatu sëram në Ramazan gjendje të cilën ne duhet të ndjekim në të profetin alej salatu sëram sepse është pjesë e sunetit e ti pra Nga suneti profetit alej salatu sëram ishte se në Ramazan bujaria ti bëj akoma dhe më madhe. Pra a i jash Ramazanit ishte më bujari, nuk ishte si a i në bujari. Dhe zhgabim të krasosh dikënd, zhgabim i rënd, të krasosh dikënd me profetin alej salatu sëram. Qofë në bujari apo ditë shta tjetër. Ama kur vinë dhe muaj Ramazanit, a i bëj akoma dhe më bujar. Me khajrin thot ibn Abbas gjë që të thot se bujari e mirë shaj bujari që me të cilën u ofron njërzve dobi nuk që të bujari njëri cili u ofron njërzve ditë shka që është e keqë dhe dëmshme për ta nuk që të bujari aja por bujari me khajer me gjërat mira dhe kur ndohë të kjo gjë Kjo gjë arrin të kulmin e saj, kur profeti alej salam të akron të Gjibrilin dhe i ledzon të ati Kur'anit. Gjë që do të thotë se ledzimi i Kur'anit është nga shashit të përmirësimi të moraleve. Sepse zemra besimtarit në dikohet. Nga fjale Allahot subhanë të ala. Dhe nga bereqeti i Kur'anit, fjale sa Allahot Ezze o Gjell është zbukurimi zemrë se ti me vlera, me virtyte, me morale. Pra ndajnë dodhë dhe ka vlezër që pyësin që kur fillojnë dhe ledzojnë Kur'anin, ndjenë lodhje. Një faqe, dy faqe dhe s'kanë më sabër të vazhdojnë. Kjo për shtarë të gjynafeve që kanë bërë efekt në zemër. Dhe në momenti që ti po ledzojnë Kur'an, pra po bën një vepër të mirë, fillon një beteje brendshme në zemër. Dhe qëndrimi i vetëm që duhet të shfaqesh është të rezistosh, të vazhdosh të edzosh Kur'an. Dhe i risa të thyët ajo e keqe. Sëpse nëse vepron shu dhe të ashorës së në basë faqesë të tretë, katër, pesë, djetë, apo dhe ditë shra më tepër, dhe të filosh të ndjesh vetën më të qetë, më të letë, dhe të ndjesh në bëllësi në Kur'anit. Ama po të theve dhe u dërzove, i të humbër e të privuar vetën nga mirësit e ledzimit të Kur'anit dhe ndikimit të ti në zemër. Kur e të zonë Kur'an, fillon të dikrojt zemëra, fillon dhe të pasrojt, fillon dhe të gjallorojt, të reagrojt, mos e dëshirojt me atë të keqi që është aty. Pra ndaj fillon të beteje brëndshme, fillon dhe e keqat përpichet të rezistoj, shëjtani e mbrënd, e hushjen, nuk do të alergoj. 
Nuk do të heqë një ollën e zezë në zemrën të ndë. Por nëse tjere duron, reziston, vazhdon dhe lezon kuran, edhe pse për ndjen lodhje, vazhdon dhe lezo. Mësut dërzo, edhe i faqit të i vetës, e marove edhe i faqit tjetër, e marove edhe i faqit tjetër, do të shoshje, zemra do të bjerë në atë prej hinë e saj, që e cinë e saj. Dhe do të humbje e feti gjynafit në zemrë. Dhe vendin e efekti të gjithë të alerë, efekti i mirë, pozitiv. Të bësh me bujarë, të bësh me i kënaqërë me Allah subhanë të ala dhe me cartimin e ti, dhe jesh me fjallë mbëll, dhe jesh me i dashur, dhe t'i duash një rezit më shumë, besimtarët më shumë. Dhe thot se dhe si e një shembul, Ibn Abbas, radhi Allah të ala nërë, krasëm bujarin e profetit a.s. me erën e begratë, dhe qëlimi me erën e begratë është era e cila s'jel në retë me shi. Kjo erë, kur s'jel të retë me shi, dhe binë binë një torë të thatë, të vdekur, dhe e torë më pas fillon të gjallorot, të mbulot me bimësi, për e cilës përfitojnë trafshet, përfitojnë njerëzit. Dhe e kryshi kur bi, Në dratu shi, përfitojnë të gjithë njërësit, pa dalim të shtresave të tyre shëqërore, pa dalim të nivelit të tyre ekonomik, të gjithë përfitojnë nga kjo ere bedratë që vjenë me të shi. Por të shu edhe nga bujaria profetit a.s. të gjithë njërësit përfitojnë. Të gjithë njërësit përfitojnë nga mëshira e ti, nga bujaria e ti, mirësia e ti, të gjithë përfitojnë, si i pasuri dhe i varfri, si i dituri dhe i padituri, si i liri dhe sklavi, si i gruaja dhe buri, si i madhi dhe i vodli, të gjithë, si e qytetari dhe shatari, nomadi, të gjithë përfitojnë, nga bujaria dhe mirësia e përfejti të alisë rëmë, pra ndaj sot, Ibn Abbas, këtë shembol, dërsa, tema radhës, që si e lautori, Allah me shiroft, thot, bab, men lem jeda qaule zur, wal amele bi, fiso, a i cili nuk e lë grënjeshtrën dhe të vëpruarit me të gjata gjerimit. Grënjeshtrën vlezë është haram, si në Ramazan, ashtu dhe jeshtë Ramazanit, por në Ramazan është akruma dhe me e keqe, akruma dhe me e rënd, pëse, se pëse Ramazan ishë mua i, ku ti duhet bësh i devotëshëm, la alle krum të të kunë, me qëllim që ju të bëheni, të devotëshëm. Dhe si la autori hadithin e profetit alejhë salatu sëmë nga Abu Hrera, rëdi Allah të ala nëhu, i cili thotë se i dërguar i Allah sallallahu alejhë sëmë të thënë, me lëmje da qaule zoro lë amele bi, felejse li lëj hajëtun fi e një da atë pa abe, hu e sharabe. A i cili nuk e braktis dhe njeshtrën dhe të vepruarit me të, Allah nuk ka nevoj që a i të lërë ushimin dhe pijen e ti. Allah nuk ka nevoj që e të lërë ushimin edhe pjen e ti. Ky hadith vlezër të rëgon për vlerën e agjerimit. Në të mënyre të rëgon vlerën e agjerimit. Sëpse e nëzit besimtarin dhe parelejmëron atë nga reziku i gjynafit. Nga reziku i gjynafit. Dhe në momentin që besimtari do që të arrua i agjerimin e ti nga rënjeshtra, nga shpifja, nga akuzat e pavërteta, nga gibeti, nga vepra e keqe e tjerë, për të marrë shpërblimet e Allahot, atëherë kjo të rëgron nga vlerat e agjerimit, cila është vlera që e rrua i ti besimtarin nga gjynafet. Dhe vlerat e agjerimit, në të aspert, këthehi në dy qështje, e parë në ruajtjen e gjuës dhe në ruajtjen e nderit. Në ruajtjen e gjuës dhe në ruajtjen e nderit. Si sot profeti alejhë salatu salam, me një dhë më nli, me bejnë lihjetihi, me bejnë lihjeji, a i cili më garanton mua, atë që ka mi lisë dy mjekarave të ti, ka për qëllim të të, edhe mjekarën të, cilë është? Gjuha. O më bejnë e rrgjlej dhe midis dy krëmbve të ti për organin e ti genital, adëmën lehu e gjenë, i garantoj e ti gjennetin. I garantoj e ti gjennetin. Dhe agjërimi, nga vlera që ka agjërimi është se mbron besimtarin nga këto dy 
gjynahe, cila të të dy gjynahe? Ruajtja e gjuës, ose lëshimi gjuës, dhe, shte, dhe humbja e mderit. Allahu në rruj. Dhe ndë një herë vlezër, e tjeqja e gjuës, është me rënd, edhe se e, humbja e mderit. Njëri u me gjuën e ti, ndë një herë mund të arri në gjynafe, dhe mund të lërë pasoja më të dëmshme dhe se vetë shtelja e nderi të dikujt marja e nderi të dikujt dhe ne besimtar për dhe ka qene bubekër i rëdi Allahu të arënu që e kap të gjuën e ti dhe thoshtë kjo më ka futur mua në të lashë dhe bubekër i rëdi Allahu të arënu njëri u që e ruan të gjuën më shumë se zhërru shqeder pas përfejtit alej salatu sëra dhe që nëse dhe të pyteshin sahabët Uh, se sa fjalë kam folur gjatë ditës, ishin e gjendit i numëronin a shumë e ruanin gjuhën e tyre rëdi Allah të ala anëhum uh, dërsa prandaj Allah subhanu të ala duke e ditur dhe për t'i tërhequr vërejtjen besimtarve nga e keqa e gjuhës e bashtangjiti dhe njështrën dhe gjynafin e gjuës me shirkun fetë gjëteni bu rrigjëse minel awthan o gjëteni bu kaulis zur largoju ni e, dërsi se idhujve shirkut adhurimit të tyre dhe largoju ni i gjëteni bu dhe fjale i gjëteni bu ka kuptimi një largimi me një distans të madhe një largimi të me një hershëm dhe largoju ni dhe njështrës dhe largoj ju një dhe një eshtrës dhe të vëpruarit me të lejot që njëri ju të vëproj në bas të dhe një eshtrave që dhe gjon apo dhe një eshtrave të cilet a i a i i thot dhe dhe një eshtra e feti dhe një eshtrës nuk është vetëm se tha një fjalë që është e pavërtet dhe kaj që jo kjo fjalë e pavërtet që tha e shty njëri ju në gjynat akoma dhe më të, dhe më të më dha dhe gjynave të më dha e shty njëri unë të bjerë në zjarin e gjehenemit felej se li laj hajgjetun fi e njëtë a ta'a me hu sharabe Allah nuk ka nevoj që i të lërë ushimin dhe pijen e ti kjo hadith e shumë i buvër lezer rrath par Allah subhanë të ale nuk ka nevoj asë për agjerimin e njëri utë më të devotëshëm Lën jënë lë Allah lëhu muha o lë dimaha o lë të jënë lëhu e takua minko. Të të Allah nuk arrinë gjaku dhe mishi i tyre prej kur banve, por arrinë dhe vëtshmëria juaj. Aja që do Allah subhanë të ala që pëlqen, është bindja jonë, për kushtimi jonë. Nuk ka nevoj Allah subhanë të ala, nuk i shtohet gjë me, me veprën tonë të mirë, dhe asë nuk i partësohet gjë me veprën tonë të keqe. Pushtetit i është përsosur, absolutë. Por ne kemi nevoj, ti përgjërohemi, ti përkushtohemi, të thyhemi për para zotit ton. Dhe e, thotë El Bejdbawi, dhe djetarët, musliman, që rafdej për në vitin 685 të hijrit, thotë një fjalë të bukur. Thotë se qëlimi me agjërimin e Ramazanit, qëlimi në vetë vete, nuk është uria dhe etja qëlimi në, me, në vetë vete me agjërimin e Ramazanit nuk është uria dhe etja por ajo që ka rjeth prej tyre prej thyrje se epsheve prej thyrje se epsheve edhe për e, nënshtrimin e nefsit urdhëruës në të kreqia që të shëndrohet në urdhëruës për në të mira një shfjale burur Thot, qëlimi në vetë vete me agjërimi nuk është uri adetje, pra që njëri u të, të, të përritoj uri adetje dhe kaqë. Ja, por ajo të shka rjetë prej tyre. Cila është? Thyrja e epsheve, dëshirave të ndaluara, egoizmave, dhe e, e, ndryshimi i, i vetës. Pra ndaj thonë djetarët, a i cili 
gjatë Ramazanit është si të shta qenë para Ramazanit është si kur s'ka a gjiruar fare është si kur nuk ka a gjiruar fare dhe nuk është kuptimi i fjallës së profetit a.s. që Allah s'ka nevoj për a gjirimin ti që një ty njerimi që përbën gjynafe ta ndërpres a gjirimin apo dikush t'i japi fetva dhe t'i thot t'i krot që a gjirëm pra ne mos a gjirëm më jo kuptimi është tërheqja e vëretjes dhe parelejmërimi nga dëmtimi i adhurimit dhe agjërimit të ndë. Te në radhës, bab, hëll je kul inni sa imun i dhe shutim. A i lejo të agjëruasit që të thot, unë jam agjëruas kur a i ofendot, pra kur drejti, drejton ofendime. Dhe se në autori hadithin e Bureres, radhë dhe Allah ta'ala nusë, profeti alihi salatu sërëm të thënë, kala Allah kullu ameli ibni Adem lehu illa siyam, fe innehu li ju anë ajzibi. Allah i lartësuar të thënë, pra kemi të bëjmë një hadith kutsi. Hadith i kutsi është, hadith që e presjel, profeti alihi salam ka zoti i ti. Gjdo vepër e birit e ademit është për të përveç a gjërimit, a i është për mua dhe unë është për bleja të, dhe e kemi shpirgu të pjesë të rëti aditi më parë. O si jam u gjunë, a gjërimi është mbëroj, kemi folu dhe për të, o i dha ka në jomë u sa umi e hadi kumë fala jarfot, o ala jesë hap. Dhe kur të jetë dita gjërimi të dikujt nga ju, nuk duhet të jarfot. Fjala jarfot është komentuar me kontaktin intim, por është komentuar edhe me parëthënjet e ti. Dhe asë të bërtas, pra të jetë fjalë kesh, të jetë njëri që bërtët, pra që është faqë moral dhe selje të pahishme. Fe inse bëhu ahadun au ka të lehu, fel jekull inni mri unë sa im, e nëse ndodhë që dikush të luftoj, apo të ofendoj, le ti thot ati unë jam agjëruës. Li që sot, le jot, të thuash këtë fjallë dhe nuk konsiderohet prej sy e fajsis, sepse ka disa djetarë që e, thonë, bëjnë shillim thonë, lejo të agjërimi vatëgjib dhe jo të agjërimi në file. Ja, lejo të. Si të agjërimi vatëgjib dhe i në file. Walledi nëfsu Muhammedin bjedihi le khulufi femi sajmë atë jabu inda Allahi min rihin misr. Beto me atë në dorën të cilë të shvetja, shpirti Muhammedit a.s. era e pakrënqë me grojë sa agjërosit është me mirë dhe ka Allah se sa aroma e miskut. Dhe për të kemi folur. Li sajmi farhatan jëfrahuhuma i dhe aftara ferih wa i dhe lëkja rabbehu feriha bisaumihi a gjëru e si ka dy gëzime tha më pas profeti a.s. a gëzim kur që liftar mbyll a gjërimin e ti dhe gëzimi tjetër kur të takroj zotin e ti do të gëzot nga a gjërimi ti kjo pjesë e fundit e hadithit është madhështore dhe të rëgronë se për qëfar duhet gëzot besimtari, ku duhet të kjetë, nga duhet buroj gëzimi i vërtet i besimtarit, duhet buroj nga bindja e ti ndaj Allahut, kull bi fadlilla o bi rahmetihi, fe bi dheli ka felje frahu, u e khejru mi me jëgjmeron, thuaj, me mirësin dhe më shirën e Allahut letë gëzon ata, sepse kjo është me mirë se gjë gjë materiale që ata grumbulloj. Dhe gjitha shu hadithi të rëgronë se gëzimi, Në ahiret është me i madhë se gëzimi në dynja. Pse? Sëpse a gjëruasi në dynja gëzot që ta një do të hajë dhe do të pi. Dhe që e mbyllë e a gjërimin e ti. Kurse në ahiret do të gëzot me a gjërimin e ti kur të shoj shpërblimet madhështore të zotit bujarë. Shpërblimet madhështore të zotit bujarë. Dhe të mi thënë se fjala e Allah subhanat e ala dhe unë shpërble për të një nga kumentimit që japin djetarët është se vetëm Allah e di masën e vërtet madhështore të shpërblimeve të agjërimit. Dhe thotë për feti alaj sërab me në habbe lika Allah e habbe Allahu lika e. A i që e do takimin me Allahun, Allahu e do takimin me të. E si mund tjetë takimi i dy që e duan njëri tjetëri? Takimi i Allahut, që e do robin e ti dhe është me i më shirëshë me të se që është vetë nëna me fëmijën e saj. Dhe takimi i robit që e ka privuar vetën nga gjynafet, 
ka sërifikuar me adhurimet e ti për të krenashur kryosin e ti, si mund tjetë këtë takim? A tjetë që është takimi më i bukur. Takimi më i bukur që do të realizoj besimtari i mirë i devot që është takimi me zotin e ti. E lusim Allahun që të nga bëjtë të dashur takimin me të, të bukur takimin me të, dhe ditën tonë më të bukur ditën që do të takohemi me të. Ndërsa, tema e radhës, thot, bëb e somu li men khafa ala nefsihi e l'uzbe. A gjërimi për atëj cili ka frit nga beqaria e ti. Kuptimi nga beqaria e ti, pra nga rënja në në imoralitet në rënja në imoralitet dhe si e autori Allah më shërëf nga alqame i cili thot se po ecja bash me Abdullah ibn Mesudin rëdi Allah ta'ala nëhu dhe tha kemi qenë një herë me profetin alaih salatu salam dhe ina tha men istata alba'a fal jetë zëwëj fa innahu e gaddu lil basar wa ahsanu lil farj Po men lëm jestëtir, fa alihi bisom, fa innahu lehu vijja. Kush ka mundësi ekonomite pra, le të martohet, sepse kjo është mburoj ullje e shikimit të ti dhe mbrojtje për nderin, organin e ti genital, pra për nderin e ti genital. Dhe i cili nuk ka mundësi atë herë dhe të agjëroj, sepse kjo është shpëtim. është shpëtim dhe mburoj për të. Në këtë hadith, profeti alaih salatu sërëm orienton të rind, të cilë të rezikohen nga fitnja apë rënja në zina, i moralitet, sepse në një tjetë të asmetim thot, ja ma asharë e shëbab, e filon hadithin duke thënë, o ju të rind, Kërush ka mundësi nga ju për martes, le të martohet, pra të martohet. Sëpse dhe për mendi dobi të martesës, dhe janë dobi ma dhe shtore, dhe nuk pati për qëllim profeti alaih salam të për mendi të gjitha, por kërësore të për i tyre. E ruan shikimin, dhe shikimi është para thënë një vlezër për në zina. Njëri u kur bje në zina, filimish ka vëpruar disa para thënje, ka parë ka biseduar, ka prekur, ka dëshiruar e tjerë, dhe syri e shigjiti. Dhe muslimani duhet ta më shiroj zemrën e ti, ta uri shikimin e ti. Jo të gjithë kënd që mund të sho, mund të aketë, mund të arri. Pra ne mos e lodhë vetën, uri shikimin dhe rrije i qetë, më shiroj zemrën të ndë, mos e lodhë atë, mos e mund do atë. Dhe dhe të qohë është të vetë vërtet lumëturia dhe qëtësia me madhe shkur ullë shikimin, dhe herë kur e leshon atë. Dhe të martohet, tha, përfeti alaih salam, sepse kjo mbron shikimin, mbron dhe nderin e ti, dërsa orientimi që dha për atë i cili nuk ka mundësit martohet agjërimi. Të agjëroj, pëse të agjëroj, sepse agjërimi, e dopson e pëshin e ti. Dikush mund thot, unë da gjëroj, po si kur po më shtohet e pëshin. Spondien dhe indryshim, në po më partë sot. A gjëro me dit. Më sprit dryshim që në fillim. Pra nëse a gjëron të hanë të inte, të filluar të një, prit. Ma si farë kohë, dhe të veshërej që me të vërtet, a gjërimi e pasra këtë efekt, që përmendi profeti alaih salatu sëmë dhe të mbroka nga nga zinaja. Përndaj, ty hadith të rëgon për vlerat e gjërimit. Pra nga vlerat e gjërimit, që nga sjel nga autori në përmjet për ti hadithi është se të mbron nderi, të mbron të nga rënja në zina, dhe zina është në gjynat e kropshme, që ka shkatëruar shëqërit njërzore, ka lëmë pasoja të të mërshme, të të njërëzit, Allahu në rrujt. Dhe a i cili a gjëron, 
që të mbroj vetën e ti nga gjynafi zinas mërë dy shpërblime, thonë djetarët. Shpërblim për agjerimin që bëri për hirta Allahut, edhe shpërblim sepse kërkoj që të agjeroj për të mbrojtur vetën nga gjynafet, si bindje ndaj Allahut. Si bindje ndaj Allahut subhanë të ala. Dhe nërë të hadith, nërë të tjera të rrotë se besimtari duhet i veproj ato shkaqet që e mbrojnë nga rënja në gjynafet. Pra së mund të vitë, së mund të pretendoj një djali ri, dhe të thotë, unë jetoj një shëqëri, ku femrat janë të zbuluara, i moraliteti është bërë diqëra normale dhe i thjesht për të arritur, prandajt nuk kam qëfar të bëj. Ja, në fe, tje e shkache, tje se bebe që të mbrojnë, nga rënja në të gjyna, tje martesën, dhe nësë nuk mundesh, tje agjerimin, dhe shkache të tjera. Pra ndaj djetartë, shumë djetartë thonë se ty hadith është argument edhe se masturbimi është haram dhe nga gjynate më dha. Po, nga gjynate më dha. Dhe mjërësia ka zbuluar pasoja të te për të rënda për ma shvullin që bënd ditë shkate të tjilë. Pasoja, jo vetëm në fizikën e ti, por edhe në psikologjinë e ti, në psikikën e ti, ka pasoja të të mërshme. Dhe mu më kanë thënë njërës të cilët e kanë pas bërë të zakon të keqë, për vuajtje që kanë përjetuar nga të gjë. Për vuajtje që kanë përjetuar nga të gjë, dhe se si akoma, dhe pse kanë kroqë e kanë lënë të zakon, akoma e ndjenë efektin negativ të ti. Në kromë e ndjenë e feti negativ të ti, pra njërës të cilët kishin nevoj për psikolog, jo vetëm për mjek, por edhe për psikolog. Dhe gjynafi gjithmonë është i keqë. Pasoj edhe gjynafi gjithmonë janë të të mërshme. Së mund të një është qëtësi komoditet duke kundërshtuar Allahum. Së mund të një trupi, zemra, mendja, rehati duke kundërshtuar Allahum subhanu të ala. Por, gjithashtu dhe argument për tash dhe fjallë Allah të subhanë të ala o ledinë hum li forud gjim hafidhun illa ala zua gjim au ma melekat ejmanu hum fe inë hum gajru melumin fe meni bëtëga vëra e dhalika fe ulajka humul adun. Thot filimisha Allah o azzu gjel kanë shpëtuar besimtarë dhe me pas përmen cilësit e besimtarëve të shpëtuar. Ndër të cilësi janë ata të cilët i ruajnë organet e tyre gjinitale, pra ruajnë derin e tyre duke kërkuar të nejsin vetë ma të gjeshje ka lejuar Allah me bashortet apo rëbëreshat e tyre. E kush kërkon të të nejsi në një tjetër mënyrë përveç të saj, të tjilët janë shkelsit, të i kalusit e kufive, thot Allah subhanë të ala. Dhe thonë se edhe masturbimi konsiderot nga të i kalimi kufive sepse, sepse kërkove të nejsi në një rrur të pali gjësuar në një rrur të pali gjësuar, vallajnë masurbime është i të mërshëm, shumë i rënd, shumë i keqë, për fenë, për shëndetin dhe për psikikën, anë psikologjitë të të njëriut. Do të gjejmë fetvatë nga disa, ju të njëtarë bashkërë, por edhe nga selefët që e lejojnë masurbimin. Kuptimi vlezën në është se e lejojnë në rase ekstreme, Nuk për hyrë të të them, është e sakjo fedva apo ja. Por, thjesht ta së qarojmë, se mund të ja zbukuroj vetës, dikush dhe të thotë, o, pasra fedva që e lejo, ka edhe, ja. Së pari ti duhet vepërsh të gjitha shkaqet fetare që të mbrojnë të nga rënja në zina. Nuk mund të lëshë syrin, të ndorosh, të dëshirosh, dikën dhe tjere, tjere, të mbashmenje, të ishosh para, mbrapa, të atakosh e tjere, dhe pasaj të thush s'kam që të bëjë, sa të binë zina për bëjë të zakon të keqë. Ja, i lërrojut, që gjitha para thënjëve të zinas. Por, fetvaja e tyre djetarve, bëtë fjallë në ato rase ekstreme, ku me të vërtet, rëzikohet, seriosisht, konkretisht, rënja e muslimanit në zina. 
Atëheri i thonë të veproj të qeshin më të vogël. Të veproj të qeshin më të vogël. Dhe jo se është kuptimi se e lejojnë ditë shratë e tjilë. Nuk pra djetarë të lejojnë, jo është haram. Ditë shratë e tjilë. Ndërsa, ka dhe një tem tjetër autori, për sot që du të rezumë, se temat janë më shumë, por ne për të rezumë për sot që të hecim pak me hadithet, dhe do të ndalim i shkurtimisht në to, sepse i kemi marë si tema të trajtimi fikut të agjerimit, thot, ka ullu në nebi i sallallahu alaihi sallam, i dha raitu mu l'hilale fësumu, wa i dha raitu muhu fa atiru, fjala për fetit alaihi sallam, pra hadithi, kur të shini hënën a gjeroni, edhe kur të shini atë mbylleni, kuptimi me filimi dhe mbarimin, është filimi dhe mbarimi muajt të Ramazanit, filimi dhe mbarimi muajt të Ramazanit, Dhe thot, ka thënë Ammar bin Yasir, rëdja Allah të ala në huma, me nësa me jo me shëk, fëkad asa e bal Qasim, a i cilja gjërën ditën në dyshim, ka kundrështuar e bu Qasimin. E bu Qasim është kunje e profetit alej salatu sërëm, për baj Qasimin, sepse një nga djemë të ti që e bal Qasim. Cila është dita dyshim? Dita dyshim dhe është dita që mund tjetë dita e fundit e muajt Shaban, nuk e dim, nesër dhe tjetë Shaban, apo Ramazan, nuk e shofim dhe të hënën, për smogun që kanë që jelë, apo vranësirat e tjerë, nuk e rrim dhe të shojmë, apo mund tjeshe izoluar, dhe nuk e shetë dhe të hënën. Qëfar dhe të bështë, thot, në mund tjetë në Ramazan, nesër prandaj, thot, ma mirë për agjëroj, po që Ramazan e që lova, po së që agjërim në file, Nuk le jodhë, si se rimi trajtuar të qështje. Nuk le jodhë i shatil, por cilë nduhet veproj muslimani, se la autori hadidit dhe profetit alaj salam. Hadidit par, nga Abdullah ibn Umeri, rëdja Allah të aranë huma, se i dërguar i Allah sallallahu alaj salam për mendi Ramazani dhe më pas tha, la të sumu hatta të rau el hilal, wa la tuftiru hatta të rau, fejnë gum ma alikum, faq duru le. Mos agjeroni, pra mos e filoni, agjerimin e Ramazanit, Ramazanin, dhe e sa të shini hënën. Pa par hënën, nuk bëjmë Ramazan. Kjo është origjina. Hëna e filimit të muajt të ri. Dhe asë mos bëni iftar, pa e par hënën. Pra dhe asë mos e quani të mbyllur muajt, pa e par hënën e shëvalit, muajt pasardës. Po nëse nuk e shojmë hënën, tha, e nëse nuk e shinja të, pra ju mbulot, shë pa qarte, pa durqme për ju, fa këduru le, përcartoje një të, cilë shrupimi e përcartimin, bëjë një muaj në Shaban 30 dit. Bëjë një muaj në Shaban 30 dit. Pra, nuk e dim qarë është nesër, Ramazan apo Shaban, dolëm, për të parë hënën, nuk e pam, nuk duret, Atëhere, themi, nesër është po prapë shabba, sepse ty është orientimi i profetit alej salatu sërëm në lidi mërë të qëshje. Hadithi tjetër, i radhës, nga Abdullah ibn Umar gjithashtu, se profetit alej salam ka thënë, është shëhru tisru në vajshrune lejle, fëla të sumu hatta të rau, fejnë gumë më alikum, fë akmilu al-idda thëlathin. Mua i është një zëtë nëndë nëtë, thotë profetit alej salatu sërëm. Njësë në në ditë. Pra ndaj mos agjëroni dhe e sa të shihni atë kërë hënën. E nësë nuk e shihni, plotësoj e një kohën, pra muajnë Shaban, 30 ditë. Pra origjina është që muajnë 29, nësë shojmë hënën. Nësë nuk e shojmë hënën, dhe nuk e dim qëfar është nesër, atë e qëfar do bëjmë, u dhe zimi për feti të alisë sëramë është që ta plotësojmë, muajnë Shaban 30 ditë, dhe pasaj automatikisht, në basë 30 ditë që është një Ramazan, sepse nuk ka muaj me 31 ditë, muajnë hënorë. Hadidi e radhës në Abdullaj bin Umer, se profeti alaj sërëm ka thënë, e shëhru ha këdha, wa ha këdha, wa khana se li bëhame fi thalitha. Thotë se profeti alaj sërëm ka thënë, muaj është kaq, 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 alaj më sëram të la, Sa bërën? 29. Dhe në të tretën tha, 
e mbylli gjishin, gjishin e, e mahtë ati. Shu, si që mbylla unë. Pra, profeti Alisram tha muaj që së në ndit. Bëri filmi shu, një, djet, dy, djet që atë jetër, i zet. Dhe në të trejt nuk bëri përse i djet, për bëri që. I zet e ndit. Pra, kjo është origina, që muaj është një zet e nënd, dit. Ndërsa në hadithin e radhës, thotë, somu li rujeti hi, ofti ru li rujeti hi, fin gubbi alikum, fa akmilu iddet e shaban thalathin. A gjëroni me shikimin e saj të hënës, dhe bëni iftar me shikimin e saj, e nëse është e pa durqme për ju, e mbuluar nga ju, plotësojnë i kronë e shabanit 30. Plotësojnë kronë e shabanit 30. Dhe hadithi është i qartë, kemi folur. Për cilën nga umu seleme, radiallahu ta'ala nga se profeti alaj seramu betua se nuk do të shkonte të gratë ti një muaj. Pra nuk do të dëndë të kontatin ti me to një muaj, u betua. Dhe kër më baroj kjo, dhe kër më plëtsuan 29 dit, shkoj të kata, të kato, dhe i tha, vjen që është a isha, radhi Allah të anën, në që i tha, ujë dërguri Allah, ti u betove një muaj, dhe kërë që një 29 dit. Profeti alaj sëram i tha, inë shëhra jë kërën tisëaten o ishrine jomen. Muaj i është 29 dit, pra, 29 dit kërë shojmë hënën. Dhe profeti alaj sëram e gjithë e parë hënë, që ty muaj që loj me 29 dhe e ju me jo me 30 dit. Pëse u betua profeti alaj sëram për një veprim të tjilë? Ka mendime në dryshme të djetarve. Një mendime është se profeti alaj sëram kishe një sekret me hafësën, bashortin e ti, dhe ajo palejnë e profeti alaj sëram e të rëgoj a ishës, radhja Allah të alan ha. Dhe nuk i erdi mirë në të gjë profeti alaj sëram, dhe u betua që nuk dhe të shkonë të me to një muaj. Interpretim tjetër, shkart tjetër, thonë djetarët është që përmeni disa djetarë, si shkart tjetër është se ato i kërkuan ditë shka nga 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 të mirat e dynjas. Dhe kjo nuk i erdi mirë profetit alej saratës, në mësë të shironde që familja e ti tishtë askete. Pra ndaj bëri një betim të tjilë, dhe kur në bush koha betimit një muaj, profeti alej saratës sëna, bëri të kundërëtën e asaj që u betua pëse, sepse e bëri të gjithë si masë ndëshkimore edukative për to. Si masë ndëshkimore edukative për to. Dhe hadithi i fundit, nga Enes i Ben Malik, radhja Allah në hus, se profeti alej sëna mu betua që nuk dhe të shkonti me gratë e ti, dhe qëndroj qëndroj pra lartë tyre 29 net më pas shkoj me to dhe i tha nëjë dërgore Allahot ti u betove një muaj pra jë 29 sepse me ndoni që muaj është 30 përfeti alej sëram i tha inë në shahra jërkun ti së në ishrin muaj mund të jetë edhe 29 dit dhe jetë edhe 29 dit elusim Allahon subhanu të ala Në i pranoj veprat e mira, në i fali grabime tonat, në i forcoj zemrat në fenet i, o subhanat Allahum e bihamdit, ashtadu en la ilahe ilahe të sëmë, ashtadu ka të bëjlej.